வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி லன்ச் மெனுவில் கொண்டக்கடலை பொரி குழம்பு ஒரு வெத்தலை ரசம் ஒரு பெரண்ட தோயல் பெரண்டை பாருங்கள் நல்லா நாசத்து உள்ளது அது வந்து நம்ம ஒரு மாதமாக இருக்கிறவங்க குழந்த பிறக்கிற பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அது வந்து பற்றிட்டுக்காக நம்ம அந்த தொகையில் கூட அரைச்சி கொடுக்கலாம் ரசம் பார்த்திங்கன்னா வெத்தலை ரசம் வந்து மாதமாக இருக்கும் போது சாப்பிட்லாம் ரெண்டாவது குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பத்திய ரசம் மாதிரி இந்த ரசத்தை வச்சு சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பிறண்டை வந்து நான் வீட்லேயே வச்சுருக்கேன் கிடைக்காதவங்க கடையில் வந்து கீரைக்காரங்க கிட்டே கிடைக்குது இப்போ பிறண்ட தொகைகளுக்கு நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற தொட்டு இப்படி துளுராகவே எடுத்துக்கலாம் கடையில் வாங்கினோம்னா அப்படி துளுராக கிடைக்காது கொஞ்சம் முத்தல் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்படி கிடஞ்ச கிடைச்சாலும் நம்ம வந்து அதை ஆஞ்சிக்கலாம் அழகாக பாருங்கள் இப்போ இன்றைக்கி இந்த தொகைகளுக்கு தேவையான அளவு இது போதும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பச்சை மிளகாய் செடியில் ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து நம்ம ரசத்துக்கு வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் இப்படி நம்ம செடியிலேருந்து எடுக்கும்போது இப்படி கத்திரிக்கோல்லையோ இல்லை கத்திலையோ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் குழம்புக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு புதினா வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மூக்கல்ல பொரி குழம்புக்கு தேவையான பொருட்கள் மூக்கல்ல வேக வச்சது நூத்தி ஐம்பது கிராம் தக்காளி பெரிய பெரிய தக்காளி ரெண்டு வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆறு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள் கடுகு உளுந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் உளுந்து ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சோம்பு முக்கால் ஸ்பூன் கருவேப்பில கொத்தமல்லி வந்து தேவையான அளவு வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் நீட்டு வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மட்டன் மசாலா பொடி ஒரு ஸ்பூன் அரை முடி தேங்காய் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் புதினா வந்து சும்மா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு பிறண்ட தொகைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் பிறண்ட வந்து ஒரு கட் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எவ்வளோ கிடைக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த பொருளெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் வச்சுருக்கேன் புளி வந்து ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு புளி வச்சுருக்கேன் பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் ஒரு மூணு ஸ்பூன் உளுந்து ஒரு இஞ்சி துண்டு பெருங்காய பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் வெத்தலை ரசத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் தக்காளி பாருங்கள் ரெண்டு தக்காளி நல்லா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பல் ஒரு முழு பூண்டு எடுத்து உடச்சி வச்சுருக்கேன் இது நம்ம தோலோடு தான் போட்டு அரைக்க போகிறோம் தாளிக்க கருவேப்பில் கொஞ்சம் வெந்தயம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெத்தலை வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு ஒரு நாலு பேருக்கு நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு வெத்தலை எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு வெத்தலை வந்து எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ பாருங்கள் பிறண்டை வந்து நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பழுத்துருந்ததுன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் கீழே போட்டுருங்க இப்போ இது முத்தலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தோலை வந்து எடுத்துக்கணும் ரொம்ப முத்தல் நாராந்த மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இலசாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இதை இப்படி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தூக்கி போட வேண்டாம் இது வந்து நல்லா இலசாக இருக்குது நம்ம வீட்டிலேருந்து பறிச்ச தொட்டு இது நல்லா இலசாக இருக்குது அதனால் நல்லா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரொம்ப இப்படி இலசாக இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி போட்டலாம் அந்த நார் வந்து எடுக்க தேவையில்லை இப்போ இதே மாதிரி இதை வந்து நல்லா எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் பிறண்டையை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தொகைகளுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி க்ளீனாக நல்லா சுத்தமாக அந்த நாரெல்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நாரோடு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மிக்சியில் வதக்கிட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைக்கும் போது நார் நாராக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வெத்தலை ரசத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஜீரகம் இந்த மிளகு இது ரெண்டு கூட நம்ம இந்த பூண்டும் போட்டுக்கலாம் பூண்டு போட்டு இதில் நம்ம வெத்தலையை பிச்சு இதில் போட்டுருவோம் அது எப்படின்னா இந்த காம் இந்த காம்பில் இந்த முனையை எடுத்துருங்க மற்றபடி இது எல்லாமே அப்படியே நீங்கள் போடலாம் 
இந்த மொனமட்டம் இப்படி கிள்ளி எடுத்தால் போதும் ரொம்ப அந்த காம்பை வந்து கிள்ளிடாதீங்க அந்த காம்பு இருந்தால் தான் இதில் வந்து அந்த காரமே நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி மிக்சியில் எல்லாத்தையும் ரெண்டு ரெண்டாக உடச்சி போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டுட்டு இதில் நம்ம ஜீரகம் மிளகு பூண்டு இந்த வெத்தலை போட்டிருக்கோம் இதுக்கு மஞ் இந்த இந்த ரசத்துக்கு வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் போட தேவையில்லை ரெண்டாவது புளியும் போட தேவையில்லை இப்போ இதை நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெத்தலை மிளகு சீரகம் பூண்டு இதை வந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு கடுகு உளுந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ அந்த வெந்தயமும் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் நான் வந்து தேவையான பொருட்களில் பெருங்காய பொடி சொல்ல மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ நம்ம பெருங்காய பொடியும் இதில் போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு நம்ம பெருங்காய பொடி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாவும் இல்லை நாலு பச்சை மிளகாவும் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டு தக்காளியை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூனாக நம்ம வைக்கிற அளவு பொறுத்து நம்ம போடணும் இப்போ நான் ஒரு ஆறு பேருக்கு வைக்கிறேன் அதனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் நல்லா அந்த தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடணும் புளி தேவை கிடையாது ரெண்டாவது மஞ்சத்தூளும் தேவை கிடையாது இந்த வெத்தலையோட கலரும் வெத்தலையோட வாசனை மட்டும்தான் இதில் இருக்கணும் இந்த ரசம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து இந்த மாசமாக இருக்கிறவங்க சாப்பிட்லாம் குழந்த பிறந்தவொடனே நம்ம இந்த ரசம் வச்சு கொடுக்கலாம் பத்திய சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து இந்த ரசத்தை வந்து சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம இதையும் போட்டு இதில் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடலாம் நல்லா இது வதங்கும் போது இந்த தக்காளி வாசனை பெருங்காய வாசனை இந்த வெத்தலையோட வாசனை சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நான் இப்போ இந்த அளவுக்கு ரசம் வைக்க போகிறேன் அதனால் இந்த அளவுக்கு தண்ணி இதில் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ரசம் நல்லா நொரக்கட்டி வரும்போது நம்ம இறக்கிடலாம் பாருங்கள் இந்த ரசம் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் டைம்லாம் இதை வைக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் பருப்பு கூட கூட சேர்த்துக்கலாம் இதே நம்ம பத்தியத்துக்கு வைக்கணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இதில் பருப்பு சேர்க்கக்கூடாது பாருங்கள் இப்படி நுரை கட்டும் போதே இதை நம்ம இறக்கிடுவோம் இறக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சிடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு மேலே வந்து இப்படி நுரை நுரையாக இருக்கணும் இதுதான் ரசம் ரெடியானதுக்கான அர்த்தம் இந்த வாசனை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் உங்களுக்கு இது வாசனை தான் வரும் வெத்தலை வாசனை தான் வரும் பாருங்கள் பிறண்ட துவையலுக்கு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கூட ஊற்றுவோம் ஏன்னா இது நல்லா வதங்கணும் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோங்க இப்போ நம்ம இதில் வந்து உளுந்து போட்டுடலாம் உளுந்து இந்த அளவுக்கு சேர்ந்தவொடனே நம்ம வந்து இந்த இஞ்சி போட்டுக்கலாம் சிம்ல வச்சுட்டு இப்போ காஞ்ச மிளகா இந்த பூண்டு புளி வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக போடுவோம் இப்போ அந்த பிறண்டையும் நம்ம இதில் போட்டுருவோம் போட்டு நல்லா வதங்கணும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த பெருங்காயத்தூவில் போட்டுப்போம் இதில் புளி சேர்த்தலாம் கொஞ்சம் பிறண்டை வந்து விறு விறுன்னு இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் புளியும் காரமும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கிட்டிங்கனாக்கா டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் உப்பு வந்து ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு வதங்கிச்சு இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் நல்லா ஆறுனவில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பிறண்டை வந்து நல்லா வதக்க வதக்குனது ஆறிடுச்சு இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்க வேணாம் ரொம்ப கொருகொருன்னு இல்லாமல் மீடியமாக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிறண்ட துவையல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மூக்கல்ல பொறி குழம்புக்கு இப்போ நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைக்கிறதுக்கு இந்த சோம்பு இந்த தேங்காய் போட்டு நல்லா நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இந்த கடுகு உளுந்து நம்ம போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கருவேப்பில் போட்டுடலாம் 
வெங்காயம் நல்லா வதங்கின உடனே நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிறதும் வதங்கின உடனே நம்ம க மட்டன் மசாலா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ நம்ம மட்டன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இந்த குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படியே மட்டன் குழம்பு டேஸ்ட் வந்துடும் இப்போ நம்ம இந்த குழம்பு மிளகாய் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் அப்படி வதக்கிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த புதினாவை இதில் போட்டுருவோம் அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த வேக வச்ச நல்லா ஊற வச்சு ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு இப்படி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம இதை கொட்டிடுவோம் மூக்கடலையும் இந்த வதக்கின வெங்காயம் தக்காளி மசாலாவை இதை கொட்டி நல்லா கலந்து தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி விட்டுக்கலாம் மூக்கல்ல வேக வைக்கிற தண்ணியை கீழே கொட்டிடாதீங்க அப்படியே எழுத்து வச்சுக்கோங்க குழம்புல விட்டோம்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு எந்த அளவுக்கு திக்காக வேணும் எந்த அளவுக்கு தண்ணியாக வேணுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க சிலருக்கு திக்காக இருந்தால் தான் குழம்பு பிடிக்கும் சிலருக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் இப்போ நான் வந்து மீடியமாக வைக்க போகிறேன் அதனால் இந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து ஊற்றிடுறேன் இப்போ இதை மூடி வச்சுருவோம்மா மூடி எடுக்க போயிருக்க இதை வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் நம்ம இப்போ தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த குழம்பு வந்து மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் குழம்பு வந்து இப்போ நம்ம மூடி வச்சுருக்கோம் அது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதிச்சு இறக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி இந்த தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேங்காவும் சோம்பும் அதை வந்து குழம்புல போட்டுக்கலாம் அதனால் குழம்பு வந்து நல்லா கொதிச்சு இப்படி கொஞ்சம் எண்ணெய் தெளிகிற நேரத்துக்கு இந்த தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கதை நம்ம ஊற்றிடலாம் இது கொஞ்சமாக தண்ணி கலக்கி ஊற்றிடலாம் அந்த இதில் உள்ள தேங்காய் இது பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி கலந்து ஊற்றி ஒரு கொதி வரட்டான்னு வெயிட் பண்ணி எடுத்துருவோம் மூடி வச்சு சும்மா ஒரு கொதி வந்தால் போதும் பாருங்கள் குழம்பு இந்த அளவுக்கு கொதிக்கும் போது நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் உண்டு அப்படியே கொத்தமல்லி தூவிட்டு இந்த குழம்ப வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு லஞ்ச் மீனோவில் ஒரு சாதம் ஒரு மூக்கல்ல பொரி குழம்பு பிறண்ட துவையல் வெத்தலை ரசம் பாருங்க வெத்தலை ரசம் வந்து பத்திய ரசமாக தான் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிறண்ட துவையல் வந்து பசி இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜீர்ணம் ஆகலை அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இது வாரத்தில் ரெண்டு நாள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உடம்பு வந்து ஃப்ரீயாகவும் நல்லாவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே அந்த பெல் சிம்மலையும் அழுத்திடுங்க நன்றி வணக்கம்